வணக்கம் நேர்களே திரைகடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு என்கிறது கொன்றை வேந்தன் பாடல் வெளிநாடுகளுக்கு சென்றும் பொருள் ஈட்ட வேண்டும் என்பதுதான் அந்த பாடலுடைய பொருள் அதற்கேற்ப இந்தியர்கள் குறிப்பாக தமிழர்கள் பலர் பல்வேறு வெளிநாடுகளில் பணிபுரிந்து வருகின்றனர் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் இப்படி அயல் நாடுகளுக்கு குடிபெயர்ந்து பணியாற்றி வரும் தொழிலாளர்களின் நலன் குறித்து நாம் பேசவிருக்கிறோம் இதுகுறித்து நம்முடைய பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் அதிகாரி டாக்டர் வெங்கடாச்சலம் அவர்கள் அவரை வரவேற்கிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போதே அந்த அமைச்சகத்தின் கீழே பல்வேறு அலுவலகங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது அதில் மக்கள் பயன்படக்கூடிய மக்களோடு நேரடியாக தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய அல்லது மக்கள் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அலுவலகங்கள் என்னென்ன சார் ஒரு துறை என்றாலே வந்து வந்து மக்கள் சேவைக்காக இன்னும் தொடங்கப்பட்டது தான் அதனால் வந்து இந்திய வெளியுறவுத்துறை ஓட மொத்த அர்ப்பணிப்பையுமே வந்து மக்களுக்காக தான் அதில் முக்கியமாக குறிப்பிட்டு நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னா வெளியில் இருக்கக்கூடிய அதாவது அயல் நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய இந்திய தூதரகங்கள் அதில் வந்துட்டு ஹை கமிஷன் சொல்லுவாங்க காமன்வெல்த் கண்ட்ரீஸில் இருக்கக்கூடிய இந்திய தூதரங்கள் வந்து ஹை கமிஷன் சொல்லுவாங்க மற்ற நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய தூதரங்களை வந்து எம்பசிஸ் எம்பசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் கன்சல் ஜென்ரல் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கன்சுலேட் ஜென்ரல்ஸ்ன்னு சொல்லி கூட சில அமைப்புகள் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளிநாடு வாழ்க்கூடிய மக்களுக்கு சேவை புரியக்கூடிய வகையில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அலுவலகங்கள் தான் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் வெளியுறவு துறை சார்ந்த அலுவலகங்கள்னு சொன்னால் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு அலுவலகங்கள் நான் சொல்லுவேன் அலுவலகங்களில் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீஜினல் பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த பாஸ்போர்ட் இஷ்யூ பண்ணக்கூடிய ஆஃபீஸ் ஒன்று இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ப்ரொடெக்டர் ஆஃப் எமிகிரண்ட்ஸ் ஆஃபீஸ்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது அயல் நாடு செல்லக்கூடிய தொழிலாளர்களின் நலன் பேணக்கூடிய அலுவலகம் அது ரெண்டு ஆஃபீஸுமே வந்து சென்னையில் இருக்குது ஓகே ப்ரொடெக்டர் ஆஃப் இமிகிரண்ட் சர்வீஸ் அதாவது அயல் நாடுகளுக்கு சென்று பணியாற்றக்கூடிய இந்திய தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பு உறுதி செய்வதற்கான அலுவலகம் எப்போலேருந்து சார் இந்த அலுவலகம் வந்து செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கு இதோட பின்னணி என்ன சார் இதோட பின்னணி அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து இட் இஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் பிரிட்டிஷ் காலத்தில் நம்மளுடைய தமிழர்கள்லாம் வந்து வெளிநாடுகள் சென்று பணிபுரிந்தாங்க இல்லையா அந்த சமயத்துலேயே வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட அலுவலகம் இது ஏன் ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா வந்து பிரிட்டிஷ் எம்பையர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் தேர்ட்டிஸில் வந்து ஸ்லேவரி ட்ரேடுன்னு ஒன்று இருந்தது அதாவது அந்த அடிமைகள் அண்ணா வினா வாணிகம்னு ஒன்று நடந்துட்டு இருந்தது அது ரொம்ப மோசமான விஷயம் இல்லையா அதை வந்து பிரிட்டிஷ் எம்பையர் வந்து எயிட்டீன் தேர்ட்டிஸில் வந்து தடை பண்ணாங்க அந்த தடை பண்ணோன்னே என்னாச்சுன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிட்டிஷ்ஸ் எல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் காலனிகள் அமைச்சாங்களோ அங்கெல்லாம் வந்து பெரிய பிளான்டேஷன் அமைச்சாங்க இந்த அடிமை வணிகத்தை வந்து தடை பண்ணோன்னே என்ன நடந்ததுன்னா தெர் வாஸ் இம்மன்ஸ் டிமாண்ட் நிறையா வந்து வேலை செய்யவங்களுடைய தேவைகள் ஏற்பட்டது அதனால் என்ன பண்ணாங்க இங்கிருந்து வேலையாட்களை வந்து இந்தியாவிலேருந்து கூப்பிட்டு போய் பிரிட்டிஷோட காலனிகளெலாம் வந்து வேலை அமர்த்தினாங்க அதில் சம்மந்தமான பிரச்சனைகளை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்காக ப்ரொடெக்டர் ஆஃப் எமிகிரண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஃபீஸை வந்து பிரிட்டிஷ் காலத்தில் வந்து உருவாக்குனாங்க ஸோ இந்த ஆஃபீஸ் வந்து ரொம்ப ஹிஸ்டாரிக்கல் ஆஃபீஸ் இப்போ வந்து கிரியேட் பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ரொடெக்டர் ஆஃப் எமிகிரண்ட்ஸ் ஆஃபீஸ் இப்போ ஸ்டில் இன்னும் இருக்குது அந்த ஆஃபீஸை ரெகுலரேட் பண்ணுறக்கு எயிட்டீன் தேர்ட்டி சாரி நைன்டீன் எயிட்டிஸில் வந்து ஒரு எமிகிரேஷன் ஆக்ட் போட்டு இந்த ஆஃபீஸை வந்து இந்திய சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்படுத்து நம்ம இந்தியாவோட சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்படுற மாதிரி வந்து இந்த ஆஃபீஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க ஓகே அதாவது சுதந்திர இந்தியாவுக்கு முன்னாடியிலிருந்தே இந்த மாதிரி புலம்பெயரும் தொழிலாளர்களுக்காக இந்த அமைப்பு இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயமா இருக்குது நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அல்லது தமிழர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் பல்வேறு நாடுகளுக்கு சென்று இவர்கள் பணிபுரிகிறார்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் பெரும்பாலும் எந்த நாட்டுக்கு சார் நம்ம மக்கள் அதிகமாக செல்கிறார்கள் பிரிட்டிஷ் காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அவங்களுடைய பிளான்டேஷன்ஸ் எங்கெங்கே இருந்ததோ அங்கேயெல்லாம் வந்து தமிழர்கள் இந்தியர்கள் குடிபெயர்ந்தாங்க மலேசியா சிங்கப்பூர் மொரிஷியஸ் ரீயூனியன் ஐலாண்ட்ஸ் இது மாதிரியான நாடுகள்லாம் குடிபெயர்ந்தாங்க இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அதிகமாக செல்லக்கூடிய நாடுகள்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா வளைகுடா நாட்கள் ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா வந்து ஒரு செவன்ட்டீஸ் எழுபதுகள்லேயும் எண்பதுகள்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பிக் பூம் இன் ஆயில் ப்ரொடக்ஷன் வளைகுடா நாட்களில் வந்து நடந்தது அந்த நாடுகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலை செய்யறதுக்கு வந்து அதிகமான தொழிலாளர்கள் வந்து தேவைப்பட்டாங்க அந்த தொழிலாளர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரும்பான்மையாக என்னென்னா தென்னிந்தியாவிலிருந்து போனாங்க தமிழர்களும் மலையாள தேசத்திலிருந்து அதிகமாக போனாங்க அப்போ வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து வளைகுடா
ஒருவர் இப்படி புலம்பெயர்ந்து போவதற்கு முன்னாடி எந்தெந்த விஷயங்களில் சார் அவர் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் புலம்பெயர்ந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து கவனத்தில் கொள்ள வேணும் முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அவர் ரெஜிஸ்டர்ட் ரெக்ரூட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் மூலிமா போகிறாரு அப்படிங்கிறது வந்து ரெஜிஸ்டர்ட் ரெக்ரூட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு லைசன்ஸ்ட் ஏஜென்ட்ஸ் ப்ரொடெக்டர் ஆஃப் எமிகிரண்ட்ஸ் எங்கள் ஆஃபீஸ்லேருந்து யாரெல்லாம் வந்து இது மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகளை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறவங்களுக்குலாம் வந்து லைசன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அந்த லைசன்ஸ்டு ரெக்ரூட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் மூலிமா போகிறாங்களா அப்படிங்கிறத வந்து கவனத்தில் சொல்லணும் கவனத்தில் வந்து எடுத்துக்கணும் அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அவங்களோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் கான்ட்ராக்டர்லாம் வந்து சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கான்ட்ராக்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட கடமைகளும் இருக்கும் அவங்களுடைய உரிமைகளும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அது எல்லாம் படித்து பார்த்துட்டு சைன் பண்ணுறது வந்து சரியான விஷயம் இந்த ரெண்டையும் செக் பண்ணிவிட்டு அவள் அதில் ஒரு காப்பி எடுத்துகிட்டு போகிறது வந்து ரொம்ப நல்லது அதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து ஒர்க் விசாவில் போகிறாங்களாங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மற்ற விஷயங்களில் போய் வேலை அதாவது அங்கே போய் வேலை செய்ய முடியாத விசாவில் போய் வந்து வேலை செஞ் வேலை செஞ்சு சில பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறாங்க பெரும்பாலும் அதையெல்லாம் ஆமாம் ஆமாம் அதெல்லாம் வந்து போகாமல் ஒர்க் விசா இருக்குது லீகல் டாக்குமெண்ட்ஸ் அதுக்குரிய லீகல் டாக்குமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கான்னு சரியாக செக் பண்ணிவிட்டு போகிறது வந்து நல்லது வளைகுடா நாடுகளுக்கு போகிறக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்று முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து காம்கான்னு சொல்லுவாங்க மெடிக்கல் டெஸ்ட்டு அதெல்லாம் கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு தான் போகணும் அந்த மெடிக்கல் டெஸ்ட்டு எந்தெந்த ஆத்தரைஸ்டு ஏஜென்ட்ஸ் மூலிமா எடுத்திருக்காங்களா ஆத்தரைஸ்டு சென்ட்ரல்ஸில் எடுத்திருக்காங்களா அப்படிங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு போகிறது வந்து இன்னும் நல்லது அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக அந்த வளைநாடு நாடுகளில் அது வேறு எந்த நாடுகளுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த நாடுகளில் பேசக்கூடிய மொழிகள் அந்த நாடுகளுடைய சட்டத்திட்டங்கள் அந்த நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய மற்ற பிரச்சனைகள் இது எல்லாமே தெரிஞ்சுட்டு போகிறது வந்து நல்லது சரிங்க சார் இப்போ நீங்கள் இந்த ரெஜிஸ்டர்ட் ஏஜென்ட்ஸ் பற்றி சொன்னீங்க ஆர்எஸ் இந்த ரெஜிஸ்டர்ட் ஏஜென்ட்ஸ் யார் யார் இவங்க தான் ரெஜிஸ்டர்ட் ஏஜென்டா இது போன்ற விவரங்கள் ஒருத்தர் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு புலம்பெயர்ந்து செல்லக்கூடிய தொழிலாளி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அவர்கள் எந்த வகையில் அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் சார் ரெஜிஸ்டர்ட் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இ மைக்ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் இ மைக்ரேட் டாட் கவ் டாட் இன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் எல்லா விதமான செய்திகளும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நாங்கள் வந்து கொடுக்குறோம் அவங்க வந்து உண்மையான ரெக் ரெஜிஸ்டர் ரெக்ரூட்டிங் ஏஜெண்ட்டாக இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஆஃபீஸ் ப்ரொடெக்டர் ஆஃப் எமிகிரண்ட்ஸ் ஆஃபீஸ் இன் சென்னையிலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நேரடியாகவோ அல்லது வந்து ஒரு இமெயில் அனுப்பிச்சோ அல்லது வந்து டெலிஃபோன் செய்த கூட வந்து இவர் ரெக்ரூட் ஏஜெண்ட்டாக இல்லையான்னு வந்து கூட தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த இ மைக்ரேட் வெப்சைட் ஏன் சொல்கிறேன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த செய்திகள்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ரெஜிஸ்டர்ட் ரெக்ரூட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் யார் யார் அப்படிங்கிற செய்தியும் வந்து அதில் நாங்கள் வந்து போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த செய்திகள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்டில் இருக்கக்கூடிய பலதரப்பட்ட மக்களுக்கும் வந்து பலதரப்பட்ட அலுவலகங்களுக்கும் நாங்கள் வந்து செய்தியாக கொடுத்து இதையெல்லாம் வந்து நீங்கள் கொடுங்கன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் நேரடியாக தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் இவ வேணால் எல்லாம் டிஜிட்டல் வேர்ல்டில் இருக்கும் அது இ மைக்ரேட் டாட் கவ் டாட் இனில் போய் உள்ளுக்கில் போய் ரெஜிஸ்டர்ட் ரெக்ரூட்டிங் ஏஜென்சி யார் தமிழ்நாட்டில் இந்த வேலையை வந்து செய்யக்கூடிய ஆட்கள் யார் அலுவலகங்கள் எந்த சரியான ஏஜெண்ட்டாக இல்லையாங்கிற விஷயம் வந்து அதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ப்ளஸ் நீங்கள் சொன்னது போல் அந்த ஆவணங்களை எல்லாம் சரி பார்த்து கொள்ள வேண்டும் சரியான விசா கையில் இருக்கிறதா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் மருத்துவ பரிசோதனைகளும் அந்தந்த நாடுகளுக்கு ஏற்றவாறு செய்து கொள்ள வேண்டும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் முடித்து எல்லா ஆவணங்களும் சரி பார்த்து கொண்டு ஒருத்தர் அந்த நாட்டில் போய் இறங்கிட்டாரு இன்னொரு அயல் நாட்டில் போய் வேலையை தொடங்க போகிறாருன்னா அங்கே போனதுக்கப்புறம் அவர் அங்கே செக் பண்ணக்கூடிய ஒரு செக் பாயிண்ட் செக் லிஸ்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஐட்டம்ஸ் இருக்குங்களா சார் போனதுக்கு முழு போகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்ஸ் வெளியே போய் இறங்கினா வந்து ரெண்டு முக்கியமான ஆட்கள் அவங்களுக்கு வந்து தேவை ஒன்று வந்து ஃபாரின் எம்ப்ளாயர்ஸ் அந்த நம்ம போகக்கூடிய ஃபாரின் எம்ப்ளாயர்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு செக் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த வேலைக்கு வந்து கான்டாக்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த வேலையை தான் நம்ம செய்கிறோமா அப்படிங்கிறதையும் வந்து செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு முக்கியமான அலுவலகங்கள் பேரை சொல்கிறேன் நான் ஒன்று வந்தது இந்தியன் எம்பசி அதுக்கப்புறம் இ மைக்ரேட் வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய கான்டாக்ட் நம்பர்ஸ் அதுக்கப்புறம் மதத் போட்டல்னு ஒன்று இருக்குது மதாத்துங்கிறது வந்து இந்தியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உதவிங்க
ஒரு சில சந்தர்ப்பங்களில் அங்கே போனதுக்கப்புறமா அவர்கள் சில சிக்கல்களுக்கு ஆளாகிறார்கள் அப்படிங்கிறது நிதர்சனமான உண்மை நீங்கள் சொன்னது போல் அங்கே சொல்லப்பட்ட வேலை ஒன்றாக இருக்கலாம் அங்கே போய் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற வேலை வேறவாக இருக்கலாம் இங்கே அவங்க ஒத்துக்கொண்ட பணி நேரம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நேரமாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த நாட்டில் போய் அதிக நேரம் வேலை செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைகளுக்கு அவர் ஆளாகலாம் இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்களில் எப்படி சார் கையாள்வது இந்த நேரத்தில் நம்முடைய அரசாங்கம் எப்படி அவர்களுக்கு உதவுகிறது வெளியில் போய் பிரச்சனையில் மாட்டிக்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா வந்து அவங்களுக்குடைய ஒரே இது பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக என்னவாக இருக்கணும் நம்ம எம்பசிஸாக தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து அவங்க ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க பல வகையில் ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க பிரச்சனைகள் வந்து சால்வாக இருக்காது அவங்க வந்து நம்மளோட இந்திய தூதரகத்தை அணுக வேண்டிய சூழ்நிலை கடைசியில் வந்துடும் அப்படி வரும்போது நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா வந்து ஒவ்வொரு இந்திய தூதரகத்திலையும் இந்தியன் கம்யூனிட்டி வெல்ஃபேர் விங் ஒன்று இருக்கும் அதை வந்து கன்சிலர் விங்னு சொல்லுவாங்க கன்சிலர் விங் அதில் வந்து இந்தியன் கம்யூனிட்டி வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸரும் அதில் வந்து அதுக்கு வந்து எங்களுடைய பிரச்சனைகளை சொன்னோம் டீல் பண்ணுறக்காக ஒரு எம்பசிலையும் இருப்பார் அவரை அணுகி அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை வந்து சொல்லலாம் அந்த அவர் வந்து அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன விதமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கணுமோ அது மாதிரி நடவடிக்கை வந்து அவர் எடுப்பார் அவர் வந்து ஃபாரின் எம்ப்ளாயீஸ் கூட பேசலாம் அல்லது வந்து அவர் இங்கேருந்து அனுப்பிச்சு ரெக்ரூட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் கூட பேசலாம் எங்களை அணுகலாம் பல்வேறு அவருக்கு தெரியும் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன பிரச்சனைகளில் வந்து இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கலான்னு சொல்லி முடிவெடுத்து அவர் வந்து அந்த பிரச்சனைக்கு வந்து திருவாண்ண முயற்சிப்பார் முக்கியமாக எவ்வளோ இது மாதிரியான உதவிகள்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரியான பிரச்சனைகள் மாடிக்கிறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளிநாடு இல்லையா அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபாரின் எம்ப்ளாயீஸ் கூட பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா போர்டிங் அண்ட் லாட்ஜிங்கில் தான் ஃபஸ்ட்டு பிரச்சனை வரும் இல்லையா அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் கம்யூனிட்டி வெல்ஃபேர் ஃபண்டுன்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க அது பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு தூதரங்கங்கள்லேயும் இருக்கும் அந்த இந்தியன் கம்யூனிட்டி வெல்ஃபேர் ஃபண்டு மூலிமா வந்து பார்த்திங்கன்னா போர்டிங் அண்ட் லாட்ஜிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் கூட வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியும் அந்த ஃபாரின் எம்ப்ளாயீஸ் கூட அவங்களுடைய வேலை சம்மந்தமான பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியும் என்ன வந்து பார்த்திங்கன்னா திரும்ப வர்றதுக்கு வந்து அவர் முயற்சிப்பார் இல்லையா ஏன்னா இந்தியா திரும்ப வர்றதுக்காக முயற்சிப்பார் அதுலேயும் வந்து இந்தியன் கம்யூனிட்டி வெல்ஃபேரை யூஸ் பண்ணி திரும்ப வர்றதுக்குரிய முயற்சிகளையும் அவர் வந்து மேற்கொள்ளலாம் ஏதாவது அங்கே போய் வந்து ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி ஆகிடுச்சு அப்படின்னாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தூதரங்கள் அழுகி வந்து உதவி கேட்டாங்கன்னா இந்த இந்தியன் கம்யூனிட்டி வெல்ஃபேர் ஃபண்ட் மூலிமா வந்து மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸும் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில 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 சின்ன சின்ன தப்பெல்லாம் பண்ணிட்டாங்க ஏதாவது வந்து ரூல்ஸில் ஏதாவது ஓவர்லுக் பண்ணிட்டாங்கன்னா வந்து ஃபைன்ஸு பெனால்ட்டி எல்லாம் போடுவாங்க வெளிநாடு இல்லை அந்த மாதிரியான பெனால்ட்டி இவருனால பே பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம் அப்பையும் வந்து இந்த இந்தியன் கம்யூனிட்டி வெல்ஃபேர் ஃபண்ட் மூலிமா அந்த பெனால்ட்டி எல்லாம் பே பண்ணலாம் அவரோட வேலையை வந்து தக்க வச்சு கொள்ளலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து சில அசம்பாவிதங்கள் நடக்குதுன்னு வைங்க அந்த அசம்பாவிதங்கள் வந்து ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டார் அவரோடைய மாற்றல் ரிமைண்ட்ஸ் வந்து திருப்பி கொண்டு வரக்கூடிய சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் கம்யூனிட்டி வெல்ஃபேர் ஃபண்டு அந்த அலுவலங்கள் அந்த இந்தியன் தூதரங்களை அணுகுனா அதுக்குரிய இந்த இந்தியன் கம்யூனிட்டி வெல்ஃபேர் ஃபண்டு மூலிமா வந்து அந்த அவருடைய மாற்றல் ரிமைண்ட்ஸ் வந்து அவங்க குடும்பத்தார் அணுகும்போது வந்து அதுக்கும் வந்து இந்தியன் தூதரங்கள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் லீகல் அசிஸ்டன்ஸ் சில சமயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கோர்ட்டில் ஃபைட் பண்ணுற மாதிரி ஆயிரும் பட் ஏன்னா ஃபுல்லாகவே ஃபைட் பண்ண முடியாது அவருனால அதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஃபண்டை யூஸ் பண்ண முடியாது பட் இனிஷியலாக வந்து லீகல் கவுன்சிலிங் கொடுக்குறதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஃபண்டை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கேள்வியுடைய நீட்சியாக நம்ம சில சந்தர்ப்பங்களில் பார்க்குறோம் தொழிலாளர்கள் வெளிநாட்டிலேருந்து சொல்கிறாங்க எங்களுடைய டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்கள் ஏஜென்ட்கிட்ட இருக்குது இல்லைனா நாங்கள் பணி செய்த நிறுவனத்துக்கிட்ட இருக்குது பாஸ்போர்ட்லாம் அவங்க வாங்கி வச்சுக்கிட்டாங்க திரும்ப வர முடியல இது சட்டப்படி அந்த ஆவணங்கள்லாம் அந்த நிறுவனத்துக்கு கொடுக்க வேண்டியுமா இதில் எப்படி சார் சட்டப்படி என்ன அதில் சரியான அணுகுமுறை அந்த ஒவ்வொரு நாட்டோட சட்டமும் ஒவ்வொரு விதம் இல்லையா மற்றபடி வந்து ஒருத்தர் பாஸ்போர்ட்டோட வந்து ஒரு நிறுவனம் வந்து வைத்துக்கூடிய எந்த ஒரு இனிமையும் கிடையாது பாஸ்போர்ட்டுங்கிறது அவருடைய டாக்குமெண்ட் இல்லையா அது வந்து வைத்துக்கூடாது அது மாதிரியான பிரச்சனைகள் மாட்டும்போது வந்து இந்தியன் எம்பசி அதாவது இந்திய தூதரங்களை அணுகி என்னோடய பாஸ்போர்ட் அவங்க வச்சுக்கிட்டாங்க அதை நீங்கள் வாங்கி கொடுங்க அல்லது என்னுடைய இன்னும் மற்ற மற்ற ஆவணங்கள் ஆவணங்களையும் வந்து வச்சுக்கிட்டாங்கன்னு சொன்னால் இந்திய தூதரக அதிகாரி வந்து அவரோட முயன்ற
அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த லோக்கல் லாஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இல்லீகல் எந்த வேலைக்கு போனீங்களோ அந்த வேலையை தான் அவங்க பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் அது முடிஞ்சுன்னா ப்ராப்பரான எக்ஸிட் பண்ணிவிட்டு வாங்கி இந்தியாவுக்கு வரணும் அப்படி பண்ணாமல் இன்னொரு வேலைக்கு ப்ராப்பரான வேலை ஒர்க் பர்மிட்டை எல்லாமே இன்னொரு நிறுவனத்தில் சேர்ந்து அங்கே ஒர்க் பண்ணால் வந்து அவங்களுடைய உரிமைகள் எல்லாத்தையும் இழந்துருவாங்க இங்கே ஏதாவது வேறு ஏதாவது பிரச்சனைகள் மாற்றிட்டாங்க இந்திய அரசாங்கம் வந்து அது மாதிரி விஷயங்களில் தலையிடுறது வந்து ரொம்ப சிரமமான விஷயம் ஏன்னா வந்து எவ்ரி கண்ட்ரி ஆப்ரேட்ஸ் ஆனோ இட்ஸ் ஓன்னோ லீகல் ஆனோ கண்டிஷன்ஸ் இல்லையா லா ஆஃப் லேண்ட் அங்கே வந்து நீங்கள் இது மாதிரியான வேலைகள்லாம் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய சட்ட உரிமைகள்லாம் வந்து பாதுகாக்க முடியாது இல்லையா அது நடக்காமல் பார்த்துக்கிறது வந்து நல்லது ப்ராப்பராக எக்ஸிட் பர்மிட் வாங்கி இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு மறுபடியும் எந்த வேலைக்கு போகணுமோ அந்த வேலையோட ஒர்க் பர்மிட்டோடு போகிறது வந்து நல்லது சிறப்பு சார் அதாவது தொடர்ந்து வேலை செய்யணுங்கிற ஆசை இருந்தாலும் கூட எக்ஸிட் பர்மிட் வாங்கி இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு திரும்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த புதிய வேலையில் போய் சேர்றது சரியான அல்லது வந்து அங்கிருந்தே வந்து புதிய வேலைக்கு வாங்கக்கூடிய ஒன்றும் சில ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த கண்ட்ரியில் சரியா அதெல்லாம் ப்ராப்பராக பண்ணி இன்னொரு வேலையில் சேர்ந்துக்கலாம் ஓகே அந்த இது பண்ணுறது வந்து நல்லது ஏன்னா வந்து திடீர்னு வந்து அந்த எந்த வேலைக்கு போனாங்களோ அவர்கிட்ட அந்த வேலையில் போனக்கூடிய எம்ப்ளாயிட்ட சொல்லாமல் வந்து இன்னொரு வேலைக்கு போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லீகல் அது அப்படியெல்லாம் போனால் வந்து அவங்களுடைய சட்ட உரிமைகளை பாதுகாக்கிறது வந்து ரொம்ப சிரமமான விஷயம் சார் இப்போ இந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்காக நம்முடைய அரசாங்கம் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை செய்து வருகிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதை பற்றி கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்ல முடியும் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுடைய நலத்திட்டங்கள் நிறையா இருக்குது நான் அந்த பிபிஎஸ்கே இ மைக்ரேட் மதாத் போட்டல் இதெல்லாம் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்கம் வெளியுறவுத்துறை மூலியமாக என்ன செய்யப்பட்ட நலத்திட்டங்கள் தான் ரெண்டு முக்கியமான நலத்திட்டங்களை நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் பிரவசிய பாரதிய பீம யோஜனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க பிபி அந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஜஸ்ட் நாமினல் ப்ரீமியம் இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சி ரூபா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சி ரூபா மூணு வருஷத்துக்கு கட்டினாங்கனாவே லாட் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னா வந்து சப்போஸ் ஆக்சிடென்டல் டெத் நடந்துருச்சுன்னா வந்து பத்து லட்ச ரூபா வரைக்கும் வந்து அந்த இதில் வந்து கிளைம் பண்ண முடியும் ஏதோ ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி வந்துருச்சு அப்படின்னா ஐம்பதாயிரம் ரூபாக்கு மேலே வந்து ஒரு லட்ச ரூபா ஐம்பதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் அதில் கிளைம் பண்ண முடியும் அதாவது அந்த தொழிலாளி அந்த அந்த நாட்டில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் நடந்ததுன்னா இந்த கிளைம் பண்ணி அங்கே இருந்து பண்ணதுமா இல்லை இங்கே வந்து பண்ணதுமா இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை தான் நான் சொல்கிறேன் சரி அதெல்லாம் கிளை அப்போ அங்கே அங்கே இருக்கும்போது வந்து இறந்துட்டாரோ அல்லது வந்து வேறு ஏதாவது மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி வந்ததுன்னா இந்த திட்டத்தை வந்து யூஸ் பண்ணி கிளைம் பண்ணலாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் வந்து இந்த ஸ்கீம் மூலிமா வந்து ஃபேமிலி பெனிஃபிட் வந்து நீங்கள் வந்து கிளைம் பண்ணலாம் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேமிலி ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் பெனிஃபிட்ஸ்னு சொல்லி இருக்குது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா கிளைம் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கே வேலைக்கு போன மகளிர் சார்ந்த அதாவது மகளிர் சார்ந்த பெனிஃபிட் என்னென்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் ஐம்பதாயிரம் ரூபா கிளைம் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து மாற்றல் ரிமைண்ட்ஸ் கொண்டு வர்றதுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்கீம் பிரவசிய பாரதிய பீமா யோஜனா இது ஒன்லி ஃபார் நோ ஈஸியர் பாஸ்போர்ட் ஹோல்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம் எமர்ஜென்சி கிளியரன்ஸ் ரெக்வர்ட் பாஸ்போர்ட் ஹோல்டர்ஸ் ஏன்னா இந்த திட்டங்கள் எல்லாம் வந்து அவங்கள சார்ந்து தான் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு உரிய திட்டம் இசிஎன்ஆர் பாஸ்போர்ட் ஹோல்டர்ஸும் வந்து இதை கிளைம் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து அவங்க போகக்கூடிய வேலைகள் இந்த மாதிரியான வேலைகள்லாம் செஞ்சாங்கன்னா வந்து இசிஎன்ஆர் பாஸ்போர்ட் ஹோல்டர்ஸும் கிளைம் பண்ணலாம் இது மாதிரியான வேலைன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அன்ஸ்கில்டு ஒர்க்கராக இருக்கலாம் இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் லேபர் டொமஸ்டிக் சர்வீஸ் இது மாதிரியான ஒர்க்குக்கு இசிஎன்ஆர் பாஸ்போர்ட் ஹோல்டர்ஸ் போனால் அவங்களும் இந்த இதை வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நீங்கள் சொன்னது போல் ஆரம்ப கட்டத்தில் ஒரு தோட்ட தொழிலாளர்களாக போயிருக்கலாம் அன்ஸ்கில்டு லேபராக போயிருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கி பல்வேறு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் நம்ம நாட்டிலேயே இருக்குது இப்போது ஒரு தொழில்நுட்பத்தை வளர்த்து கொண்டு அந்த மாதிரி ஒரு தொழில் சார்ந்த ஒரு பணியாளராக அவர்கள் வெளிநாட்டுக்கு போகிறாங்க அப்போ காலத்தின் தேவையும் மாறுது அப்படிங்கிறத நம்ம உணர்கிறோம் நம்முடைய திட்டங்கள் இதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ரீவேம் பண்ணப்பட்டதா இல்லை நம்ம திட்டங்களில் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் என்னென்ன சார் அஃப்கோர்ஸ் கால சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய மாற்றங்கள் வந்து நடந்துட்டு தான் இருக்குது இதில் முக்கியமாக வந்து இந்த ரீசண்டாக என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நான் வந்து சொல்ல விரும்புகிறேன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் இ மைக்ரேட் வெப்சைட் அப்பட
எமிகிரேஷன் கிளியரன்ஸ் வாங்கிட்டார் அடுத்தது வந்து அவர் வந்து ஏர்போர்ட் தான் போகணும் அந்த ஏர்போர்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போகக்கூடிய ஆவணங்களுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் வந்து ஆன்லைனில் லிங்க் பண்ணிட்டோம் அப்போ பியூரோ ஆஃப் எமிகிரேஷன் ஏர்போர்ட்டில் இருக்காங்கல்ல அந்த அத்தாரிட்டியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே எமிகிரேஷன் கிளியரன்ஸ் இருக்குது விசா கிளியரன்ஸ் எல்லாமே வந்துடுச்சு போட்டு அங்கே அங்கேயே செக் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து அவரை வந்து ஏர் ஃப்ளைட்டுக்குள்ள வந்து அடிச்சிருவாங்க ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் பண்ணிட்டோம் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொழிலாளர்கள் கூடிய போகக்கூடிய அந்த சிரமங்கள்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒவ்வொரு ஆஃபீஸுக்கு போய் ஒவ்வொரு கிளியரன்ஸை வாங்கக்கூடிய சிரமங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து நமக்கு வந்து குறைச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இமிகிரேட் வந்து லான்ச் பண்ணோம் அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் முதல்ல வந்து மோயா அப்படின்னு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஓவர்சீஸ் இண்டியன் அஃபேர்ஸ் இன்ஸ்டியூட் செப்பரேட் மினிஸ்ட்ரி இருந்தது அவங்க தான் வந்து இந்த மாதிரியான வேலைகள்லாம் அந்த மின் அந்த துறை தான் வந்து கவனிச்சுட்டு இருந்தது அந்த துறையும் வெளியுறவுத்துறையும் அந்த ரெண்டையும் வந்து மெஜ் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா வெளியுறவுத்துறை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய இந்திய தூதரங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியுறவுத்துறை கீழே இருக்கும் ஒரு தொழிலாளர் சார்ந்த அமைச்சகம் வந்து தனியாக செயல்பட்டு இருந்தது இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் இணைக்க அந்த கோஆர்டினேஷனை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக வந்து ரெண்டு துறையும் வந்து மெஜ் பண்ணதுனால வந்து நிறையா டூப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஒர்க்கெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுச்சு இது இந்த சீர்திருத்தங்கள்லாம் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இ மைக்ரேட் பில்டுன்னு சொல்லி போய்ட்டு ஒன்று புதுசாக வந்து லான்ச் பண்ணுறதுக்கு அதாவது வந்து பார்லிமெண்ட்டில் வந்து அனாக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து எல்லா விதமான நடவடிக்கைகளும் வந்து இந்திய அரசாங்கம் எங்கள் துறை மூலயமா எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து இன்னும் ஒட்டுமொத்த உலகமும் இணையதளத்தில் இயங்கி கொண்டு இருக்கும் போது இந்த புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கான பல்வேறு வசதிகளை இணையத்தின் மூலமாக செய்யறங்கிறது ரொம்ப சிறப்பு அவர்கள் அலைச்சல் குறையும் கால விரயமும் இதனால ஏற்படுவதை நம்ம தவிர்க்க முடிகிறது நீங்க கடந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லும் போது சொன்னீங்க ஒரு தொழிலாளி அங்க போயிட்டு ஒரு வேலையில இருந்து மற்ற வேலைக்கு போகும்போது சட்ட சிக்கல்கள் சில ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது போல நம்ம தொழிலாளர்களுக்கு உதவக்கூடிய சூழ்நிலைகளில் நீங்கள் சந்திக்கக்கூடிய சவால்கள் அல்லது பிரச்சனைகள் என்னென்ன இந்திய வெளியுறவுத்துறை சந்திக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லீகல் மைக்ரேஷன் சொல்லக்கூடிய இது ஏன்னா வந்து ப்ராப்பரான டாக்குமெண்ட்டோ அல்லது ப்ராப்பரான ஏஜென்ஸ் மூலிமா வந்திருக்க மாட்டாங்க இல்லீகல்னு சொல்லிட்டு மைக்ரேண்ட்ஸ் அன்லீகல் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க மூலிமா யாரோ ஒரு கவர்மெண்ட் ரெக்கார்ட்லேயும் இல்லாத ஒரு ஏஜென்ட் மூலிமா அவங்க வந்து லேண்ட் ஆகும்போது அவங்ககிட்ட வந்து ப்ராப்பரான டாக்குமெண்ட் இருக்காது இப்போ அவங்களுடைய டாக்குமெண்ட் ப்ராப்பரான ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் டாக்குமெண்ட் கிடையாது ப்ராப்பரான ஒரு விசா இல்லை ஆனால் அவங்க போய் பிரச்சனைகளை மாட்டிக்கும் போது வந்து எப்படி அவங்கள ஹேண்டில் பண்ணுறது ஏன்னா வந்து வெளியுறவு வெளிநாடுகளில் வந்து நம்மளுடைய இந்திய சட்டத்திட்டங்கள் வந்து செல்லுபடி ஆகாது இல்லையா அப்போ வந்து அவங்கள வந்து இது மாதிரி பிரச்சனைகளை மாட்டும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய அரசாங்கத்துக்குள்ள அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை சொல்லி அந்த பிரச்சனைகள் இவங்க காரணம் கிடையாது இவங்க வந்து அவ்வளோ பிரச்சனைத்தை அறியாமையினால் வந்துட்டாங்க அவங்கள வந்து நீங்கள் வந்து ப்ராசிக்யூட் பண்ணாதீங்க அவங்கள வந்து நீங்கள் தண்டனைக்குள்ளாக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ணி அவங்கள ப்ராப்பராக திருப்பி கொண்டு வர்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய சவால் இது முதல்ல வந்து ஈஸியார் பாஸ்போர்ட் ஹோல்டர்ன்னு சொல்லக்கூடிய அவ்வளவு இப்போ டென்த் பாஸ் பண்ணாதவங்களுக்கு தான் வந்து ஈஸியார் பாஸ்போர்ட்டை இஷ்யூ பண்ணுவோம் இல்லையா அவங்ககிட்ட இந்த பிரச்சனை வந்து ஸ்லோலி இட் பெர்க்ளோட்ஸ் டு ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசெண்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா தாய்லாந்து மியான்மார் இந்த மாதிரியான நாடுகளில் ஐடி செக்டரில் வந்து வேலை செய்யக்கூடிய இதில் போய் இல்லீகல் போய் வேலை செய்கிற மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து நம்ம தொ ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அதாவது ஸ்கில்டு லேப் ஸ்கில்டு பீப்புளே போய் மாட்டிக்கிட்டாங்க இப்போ அவங்களெல்லாம் வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து மீட்டு கொண்டு வரணுங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய சவால்கள் தான் ஆனால் அவங்ககிட்ட போய் தாய்லாந்து அரசாங்கத்திட்ட பேச மாதிரியாக இருந்தது மியான்மார் அரசாங்கத்திட்ட பேசி நம்மளுடைய வெளியுறவுத்துறையும் நம்மளுடைய தூதர் அதிகாரிகளும் அவங்ககிட்ட பேசி அவங்களெல்லாம் வந்து திருப்பி இந்தியா கொண்டு வந்தோம் அதில் வந்து ரொம்ப அதிகமான மக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலருந்து போனவங்க தான் ஸோ இது மாதிரியான இப்போ முதல்ல வந்து ஈஸியார் பாஸ்போர்ட் ஹோல்டர்ஸில் பேஸ் பண்ண பிரச்சனைகள்லாம் வந்து இப்போ வந்து ஈஸியான பாஸ்போர்ட் ஹோல்டர்ஸும் ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வந்துட்டுருக்கு ஸோ இட் இஸ் அ கீப் ஆன் ஹேப்னிங் இட் இஸ் அ டைனமிக் ப்ராசஸ் வி ஆர் ஆல்சோ நோ ப்ரிப்பேர்ட் அவர் செல்ஃப் ஃபார் நோ ஃபேஸிங் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் நோ சேலஞ்சு நிச்சயமாக அதாவது படித்தவர்கள் மட்டுமல்ல படிக்காதவர்கள் இப்படி ஒரு பாகுபாடு இல்லாமல் பிரச்சனை என்பது எல்லாருக்கும் வரக்கூடியது அப்படி அவர்கள் பிரச்சனைகளை சிக்கி கொண்டாலும் நம்முடைய வெளியுறவுத்துறை மூலமாக நீங்கள் உதவி செய்கிறீர்கள் அப்படின்றது உண்மையிலேயே பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் நீங்கள் இந்த
அப்படி அவங்க ஈஸியாக கிளியரன்ஸ் வாங்காமல் அவங்க போய் வேலை செஞ்சாங்கன்னா வந்து இல்லீகல்ங்கிற மாதிரியான மீனிங் தான் ஸோ இதுதான் அதோடய அர்த்தம் முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து தொழிலாளர்கள் வந்து நலன்களை காப்பதற்காகத்தான் இந்த ஈஸியார் பாஸ்போர்ட்னு சொல்லி கிரியேட் பண்ணாங்க மற்றவங்கள்லாம் ஈஸியான பாஸ்போர்ட்டில் வந்துடுவாங்க மகளிர் சார்ந்து நம்ம நாட்டில் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை நம்மளுடைய அரசாங்கம் செயல்படுத்தி வருகிறது வெளிநாட்டுக்கு புலம்பெயர்ந்து செல்லக்கூடிய தொழிலாளர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுலேயும் குறிப்பிடத்தக்க அளவு மகளிர் போகிறாங்க நீங்கள் சொன்னதை போல் வளைகுடா நாடுகளுக்கு செவிலியர் பணிக்காக பல்வேறு மாநிலத்திலிருந்தும் நம்ம இந்திய மகளிர் போகிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இப்படி இந்த மகளிருக்கு குறிப்பாக நலத்திட்டங்கள் என்ன நம்ம செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கோம் மகளிர் சார்ந்த நலத்திட்டங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் மேட்ஸ் நீங்கள் செவிலியர் கடத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் மேட்ஸ் சொல்ல பண்ணிங்களா வீட்டு வேலை வேலை செய்ய வீட்டு பண்ணி மகளிர்கள் அவங்களுடைய நலன்களை வந்து பாதுகாக்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்னும் அதிக முக்கியத்துவம் பெறுது அதுக்காக வந்து அப்படி வேலைக்கு போகிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஈஸியார் இமிகிரேஷன் கிளீரன்ஸ் வந்து வாங்கிட்டு தான் போகணும் அப்படி போன விருப்பாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்களுடைய சர்வீஸ் அக்ரிமெண்ட் இல்லையா நான் என்னென்ன மாதிரியான வேலை செய்வோம்னு சொல்லி சர்வீஸ் அக்ரிமெண்ட் இருக்குங்களே அந்த சர்வீஸ் அக்ரிமெண்ட்டு அந்த வேலை கொடுக்கக்கூடிய முதலாளி வந்து அந்த அக்ரிமெண்ட்டை வந்து இந்திய தூதரகத்தில் போய் வந்து அட்டஸ்டேஷன் வாங்கணும் இந்த இந்த இந்திய மகளிரை வந்து எங்களுடைய வீட்டு வேலைக்காக நாங்கள் பணி மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவரோட அனுமதிக்காக அட்டஸ்டேஷன் வாங்கிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படி அட்டஸ்டேஷன் வாங்கும்போது ஒரு செக்யூரிட்டி டெபாசிட் இருக்கும் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் மாறுபடுன்னு வைங்களேன் அந்த அந்த செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டை கட்டி தான் வந்து இந்திய மகளிரை வந்து அந்த வீட்டு வேலைக்காக பணிய மாற்ற முடியும் நீங்கள் செவிலியர் சொல்லும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவிலியருக்காக நர்ஸ் வேலைக்காக போகிறவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஈவன் தேவாத ஈஸியான பாஸ்போர்ட் ஹோல்டர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து எமிகிரேஷன் கிளியரன்ஸ் ரெக்வேர்ட் இது அதாவது வந்து எமிகிரேஷன் வாங்கிட்டு தான் போகணும் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரி ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்டர்னு ஒன்று இஷ்யூ பண்ணுவோம் நாங்கள் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொடெக்டர் ஜென்ரல் ஆஃப் எமிகிரன்ஸ் ஆஃபீஸ் டெல்லி இருக்கெல்லாம் அவங்க இதெல்லாம் எவ்வளோ தேவைகள் இருக்கும் எத்தனை இருக்குன்னு சொல்லி போய் அவங்கள்ட்ட ஒரு டிமாண்ட் க்ரியேட் பண்ணி அந்த கண்ட்ரி ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்டர் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து வந்து மகளிர் அந்த செவிலியரை வந்து நீங்கள் வந்து பணிய மாற்ற முடியும் இது வந்து ரெண்டுமே வந்து மகளிர் சார்ந்த திட்டங்கள் மிகப்பெரிய திட்டம் நான் சொல்ல முடியும் அதனால் வந்து ஏகப்பட்ட எக்ஸ்பாய்டேஷன் வந்து நாங்கள் தவிர்த்தோம் அது முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ சொன்ன மாதிரி வந்து பிரதேசிய பாரதி பீமா யோஜனாலும் பார்த்திங்கன்னா வந்து மேட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட்ஸ் அதில் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கிளைம் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து இந்தியன் கம்யூனிட்டி வெல்ஃபேர்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது மூலிமா வந்து அவங்க மகளிர்கள் வந்து பயனடையலாம் இந்தியன் கம்யூனிட்டி வெல்ஃபேர் இன்சூரன்ஸ் திட்டங்கள் மகளிருக்கான சிறப்பு திட்டங்கள்னு பல்வேறு திட்டங்களை இந்த அயல் பணி பாதுகாப்பு அலுவலகம் மூலமாக நீங்கள் செயல்படுத்தி கொண்டு வருகிறீர்கள் எதிர்கால திட்டங்கள் என்னென்ன சார் எதிர்கால திட்டங்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ வளைகுலா நாடுகளில் வந்து நைன்டி சைட்டிஸில் எப்படி ஆயில் பூம் நடந்ததோ அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய உலக நாடுகள் சந்திச்சுட்டு இருக்கு மிகப்பெரிய சவால் என்ன சவால்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து அட்வான்ஸ்ட் கண்ட்ரிஸ்னு சொல்கிறோம்ல யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் ஜப்பான் இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாப்புலேஷன் வந்து டீசலரேட் ஆகிடுது பாப்புலேஷன் க்ரோத் வந்து டீசலரேட் ஆகிட்டு இருக்குது இன்னும் ஜப்பான் மாதிரியான நாடுகளில் வந்து அப்சல்யூட் பாப்புலேஷன் மொத்த மக்கள் தொகையை வந்து குறைஞ்சிட்டு இருக்குது இப்போ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வேலையாட்கள் வந்து தேவைப்படுறாங்க அந்த வேலையாட்கள் ஆனால் நம்ம நாடு நம்ம நாடில் என்ன நடந்தது நம்ம வி ஆர் நவ் வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட்டு என்ன பா பாப்புலேட்டட் மக்கள் தொகை அதிகமாக உள்ளவங்க இந்தியா இல்லையா இப்போ தான் சைனாவை வந்து நம்ம பீட் பண்ணி முன்னுக்கு இதே வந்து நம்ம ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக பார்க்கலாம் நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து நம்மளுடைய மக்கள் தொகை வந்து உலக நாடுகள் ஃபுல்லாக வந்து டீசல் ரேட் ஆகிட்டு இருக்க மக்கள் தொகைக்கு வந்து ச ஹியூமன் கேபிட்டல் சப்ளை பண்ணுற நாடாக மாறக்கூடிய இளைஞர்கள் எல்லாம் நாடு வந்து இந்தியா இல்லையா அதை வந்து நம்ம ஒரு பாசிட்டிவ் பாயிண்டில் பார்க்குறோம் அந்த இதையை வந்து செயல்படுத்துறதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திய அரசாங்கம் இந்த ஏகப்பட்ட அக்ரிமெண்ட்லாம் போட்டிருக்கேன் இப்போ ஃபார் யூரோப்பில் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ஏகப்பட்ட வாய்ப்புகள் கிரியேட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அப்போ வந்து என்ன பண்ணோம்னா நவ் வி ஹவ் என்னோ ஃபார்ம்டு இந்தியா யூரோப்பியன் காமன் அஜெண்டா அண்ட் மைக்ரேஷன் அண்ட் மொபிலிட்டி மைக்ரேஷன் அண்ட் மொபிலிட்டி மைக்ரேஷன் ஃபார் லேபர்ஸ் அண்ட் மொபிலிட்டி ஃபார் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஓகேவா இவங்க இந்த ரெண்டுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ப்ரியாரிட்டிஸ் என்ன அவங்களுடைய ப்ரியாரிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எப்படி ஒரு ஆர்டர்லி மைக்ரேஷனை வந்து
கேபிட்டல் ஆஃப் ஸ்கில் பவர்னு சொல்லலாம் என்ன சொல்கிறது ஹியூமன் கேபிட்டல் ஹியூமன் ஸ்கில் கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல இங்கிலீஷில் திறன் வாழ்ந்த மனித வள ஒரு ஆமாம் நாடாக இந்தியா மாற்றணும் மாற்றணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்மளுடைய எய்ம் அதுக்குரிய எல்லா விதமான முயற்சிகளையும் வந்து இந்திய அரசாங்கம் வெளியுறவுத்துறையும் மேற்கொண்டு வருகிறது நிச்சயம் மாஸ்டர் பாராட்டத்துக்கு ஒரு முயற்சி இப்போ ஒரு அயல் பணிக்கு செல்லக்கூடிய ஒரு நபர் செய்யக்கூடியவை செய்யக்கூடாதவை அப்படின்னு ஒரு பட்டியல் இடணும்னா நீங்கள் இதெல்லாம் சொல்கிறீங்க சார் இது கிட்டத்தட்ட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் அதை போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா கான்ட்ராக்டெலாம் செக் பண்ணுங்கள் ப்ராப்பரான விசாவில் போங்க அதுக்கப்புறம் வந்து போன வேலைக்கு மட்டும்தான் பண்ண செய்ய அந்த வேலை கொடுத்த வேலையை தான் அதாவது அக எம்ப்ளாய்மெண்ட் கான்ட்ராக்டில் இருக்கக்கூடிய வேலையை தான் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுங்கள் அங்கே போய் வெளிநாடுகள் போகும்போது சில முக்கியமான அஃபென்சஸ் எல்லாம் இருக்குது ட்ரக் டிராஃபிக்னு சொல்கிறாங்க ஹியூமன் டிராஃபிக்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பயங்கரமான அஃபென்ஸ் வந்து ட்ரக் டிராஃபிக்லாம் என்ன வந்து அஃபென்ஸ் வந்து இன்னும் பனிஷபிள் பை டெத் மாதிரியான அஃபென்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அங்கே போகும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா லேபர் லாஸ்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிஞ்சண்டாக இருக்கும் ப்ரொட்டஸ்ட்டு இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து சில கண்ட்ரீஸ் ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ரிஞ்சண்டாக பார்ப்பாங்க இந்த லேபர் ப்ரொட்டஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைக் அதெல்லாம் அதில் மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஈடு விடாமல் இருப்பது வந்து நல்லது இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணுறது அப்புறம் காம்கா வெளி வெளிநாடு கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் போகும்போது இந்த காம்கா டெஸ்ட்டு அதெல்லாம் ப்ராப்பராக இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ணுறதெல்லாம் நல்லது நம்முடைய மத்திய அரசாங்கம் சமீபத்தில் குறிப்பாக இந்த கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை உள்நாடுகள்லேயும் வெளிநாடுகள்லேயும் செஞ்சுட்டு வராங்க அதில் இந்த அயல்நாட்டு பணியாளர்கள் சார்பாக இந்த ஒன்பது ஆண்டு கால ஆட்சியில் நம்ம செய்திருக்கக்கூடிய நலத்திட்டங்கள் என்னென்ன பட்டியலிட முடியுங்களா நிறைய நடந்திருக்கு வெளியுறவுத்துறை மூலிமா நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இ மைக்ரேட் வெப்சைட் அப்படின்னு சொல்லி லான்ச் பண்ணதே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அந்த இ மைக்ரேட் வெப்சைட் லான்ச் பண்ணோடனே வந்து வந்து முதல்ல வந்து பாஸ்போர்ட்லாம் வந்து ஆஃபீஸ்க்கு வரக்கூடிய சிரமங்கள்லாம் வந்து தவிர்த்தோம் அது வந்து பிக்கஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் இல்லையா ஒருத்தர் நினச்சி பாருங்க ஏதோ ஒரு தொலை தூரத்திலேருந்து ஒரு பாஸ்போர்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு வரதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய சிரமமான சில பேர் ஒரு நாள் வந்து தங்கணும் ஒரு சின்ன ஒரு எளிமையான சூழ்நிலையிலேருந்து வரக்கூடியவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பாஸ்போர்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு ஒரு சென்னை மாதிரியான நகரத்தில் ஒரு தங்கி வந்து இந்த கிளீனன்ஸ் பெறுறதுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் நம்ம வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது இல்லையா அதையெல்லாம் தவிர்த்துட்டோம் எல்லாம் ஆன்லைன் பண்ணிட்டோம் இல்லையா அதே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலேயே நடந்துருச்சு இமை கிரேட் வெப்சைட் மூலிமா அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நான் சொன்னபோது வந்து பிக்கஸ்ட் என்ன ஆப்ரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஓவர்சீஸ் இண்டியன் அஃபேர்ஸையும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் ரெண்டையும் வந்து மெர்ஜ் பண்ணிட்டாங்க அதனால் வந்து நிறைய டூப்ளிகேஷனோட ஒர்க்கு இதெல்லாம் வந்து தவிர்த்துட்டோம் நம்ம அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான ஒரு கேம்பெயின் வந்து லான்ச் பண்ணோம் அது என்னென்னா வந்து பிரக்ஷித் ஜாவ் சுரக்ஷித் ஜாவ் திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியும் தேடு பாதுகாப்பாக அப்படிங்கிறது தான் வந்து தமிழோட அர்த்தம் இல்லையா வெளிநாடு போங்க ஆனால் பாதுகாப்பாக போங்க அது நான் சொன்ன மாதிரி டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் அதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு போங்க அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் இல்லீகல் ஏஜென்ட்ஸ் மூலிமா போய் நிறைய பிரச்சனைகளை மாட்டிக்கிறாங்க அதெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்காக இது ஒரு கேம்பெயின் இல்லையா மக்கள் இயக்கம் அதை வந்து அதில் எல்லா விதம் மாநில பிராந்திய மொழிகள்லேயும் வந்து இந்த கேம்பெயினை வந்து ஷூட் பண்ணி முக்கியமான செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாம் வச்சு இந்த இதையெல்லாம் ஷூட் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் கொடுத்தோம் அதை வந்து பெரிய லெவலில் வந்து அட்வர்டைஸ் பண்ணோம் ஈவன் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ஆர்ஐ டே சொல்கிறாங்க பார்த்திங்களா பிரவிஷ்ய பாரதி திவசம்னு சொல்லிட்டு அந்த திவஸில் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து ஒரு ஸ்டாம்ப் பேப்பர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணார் அந்த ஸ்டாம்ப் பேப்பரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரக்ஷித் ஜாவ் சுரக்ஷித் ஜாவ் தான் வந்து தீம் ஒரு ஸ்டாம்ப் ஒரு ஸ்டாம்ப்னா ஸ்டாம்ப் அந்த ஸ்டாம்ப் இருக்கில்ல போஸ்டல் ஸ்டாம்ப் அதை ரிலீஸ் பண்ணார் ஸோ இது வந்து அயல்நாடு செல்லக்கூடிய தொழிலாளர்களுடைய நலன் வந்து ஆல்வேஸ் been the important for ministry of external affairs adala ella vidamana mugichigalum nanga merkondittu irukom adala rendu periya big division vandu ministry of external affairs la irundha operate aagum one vandu protector general of immigrants and and office kila da nanga la varom protector of immigrants office chennai la irukku kedathatta or 11 states la irukku and the state oda head office vandu protector general of immigrants innoru one pathina overseas indian affairs division solitary irukku adu vandu policy divisions adukapra vandu nra issues la handle panna koodiya நிறைய நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தக்கூடிய டிவிஷன்ஸ் இந்த மாதிரி ரெண்டு பெரிய டி பிக் டிவிஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸில் ஆப்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு இதெல்
அதனால் வந்து இந்த ஒரு அற்புதமான வேலையில் பணி புரிகிறது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது நீங்கள் நாங்கள் என்னென்னலாம் பணி செய்கிறோம் அப்படின்னு பொதிகைத்துறை காட்சி மூலியமாக 